Bonjour, bonjour, good morning, good morning. New week, nouvelle semaine. Et ça va être une chaude. And that's going to be a hot one this week. It's not going to go underneath 34. Donc ça va pas descendre en moins de 34. Donc pour travailler dehors, c'est chaud chaud. Hein. Alors, euh, bah, bah, c'est simple. Hein. Toiture, c'est simple. Roof. So, I've got some bricks here. Donc j'ai quelques briques ici que je pourrais mettre dans le gap, dans l'espace ici, comme ça. Quand je fais mon, mon plâtre, mon ciment. Um, il y a le bord à faire. So this is the edge to be done with the drip lip. Donc il y a le bord à faire avec uh, le, la bordure pour la, pour la pluie. Il y a le mortier à finir là où c'était fissuré. So there's the crack to be finished to fix where it was done there. And I have to pour the concrete over there. So hoping the plan would be to by the end of the week to have this roof done. Donc le plan, ce serait d'ici la fin de la semaine d'avoir cette toiture faite. Mais ça dépend de la chaleur. But it depends on the heat as well. If it's too hot, I'll, uh, I'll, I'll do small, small section of work rather than doing complete. Donc euh, je ferai peut-être des, des petits temps à la moitié, euh, ensemble au lieu de faire des grandes journées, faire euh, une heure repos, une heure repos, un truc comme ça. Enfin, on verra. Voilà. Voilà, donc. Euh... Le mortier est en train d'être mis. The mortar is being put. So I need to cover that. Il faut que je le couvre parce que sinon il va sécher trop vite. It's going to dry too quickly. And uh, if it dries too quickly, it's going to crack. Et si ça sèche trop vite, ça va fissurer. Donc là, c'est pas bon. Et après. mouiller ça pour euh, pareil pour pas que ça sèche trop vite so wet it to make sure it doesn't dry too quickly voilà here we are that side is done donc ce côté là il s'est fait de là il y aura plus de béton quand je mets les quand je mets les tuiles et après il faudra que je mette le bâton so there'll be more when I put the, the tiles when I put the buttons but there we go et le haut, chaque poutre en haut est fixé aussi. So, every beam at the top is fitted as well. There we are. And it's been a scorcher. Et ça a été une chaleur incroyable aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait chaud. Enfin, bon. Voilà, demain, je peux commencer de l'autre côté. So, tomorrow, I can start to prepare for the same as here. Maybe even for it tomorrow, we'll see. Voilà, le deuxième côté est prêt. So the second side is done, is ready. So I need to pour some water in there and a bit of concrete there to make everything even. Donc faut que je mette un peu de ciment et un peu de béton, un peu de mortier, un peu de béton pour, emporter, pour remplir tout ça. Voilà. Voilà, ce côté est fait aussi. So this side is done as well, it's covered with a wet cloth. Donc c'est couvert avec un tissu humide pour essayer de que ça sèche pas trop vite. Voilà. Bon, alors maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre les plaques de ciment. So what I'm going to do now is put the cement board just on the edge there, or where the tiles are going to be, so I can cement them in. Donc ça, ça sera pour là où les tuiles vont aller, les dernières, comme ça je peux les, les, les fixer au mortier. Donc, that's my last plaque. C'est ma dernière plaque d'Angleterre, ça. Donc je vais couper tout ce qu'il faut. So I've cut all that. So that's the last plug from England. Don't have any more after. I'll have that left. J'aurai tout ça. C'est tout ce que j'aurai qui reste. Enfin. Parce que avant c'était un bout de bois. Because before they put some timber. And mortar doesn't glue to timber. They didn't know that. But this, mortar okay, will take to that. So it'll never move. Et ça, ça ne bougera jamais. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est tout mis en place. So, the board are in position. Over there. Eh ben, une autre journée de fini. Another day done. Car it's been hot. Again, yeah, il a fait très chaud aujourd'hui encore. Donc pour demain, j'ai préparé les briques là, qui seront pour le devant, pour euh, là où les gouttières et tout ça sortent et tout. 
So that will be the bricks for tomorrow. That'll be at the front where I'll, uh, where the gutters are going and things like this. So I need to put some, do some mortar there and set them in level with the beams. And that will be where the tiles are going to get stuck. Donc ça sera là où les, les tuiles seront collées au ciment. Voilà. Mais, fou encore bien transpiré, mais ça avance bien. Donc, euh, et demain, j'aimerais aussi pouvoir faire les bâtons. Placer les bâtons pour les tuiles. Et puis couper. And I need to cut those things of the gutter that was up there because I don't want it. And do the batten for the tiles. Measure that and put them in position. Voilà. Les bords sont prêts. J'ai mis une planche. So the edge are done. Put the board there. The bricks are cut. Les bricks sont coupées, donc je peux commencer à, à remplir ça, à les mouiller avant. I need to wet them before. Voilà. De façon à ce que ça colle bien, so that it glues well to the dry concrete. Et puis voilà. Le devant est fait. So the front is done. Donc, euh, maintenant, ce que je vais faire, c'est là, what I'm going to do is I'm going to cut the metal there. That's who's holding the gutter there. I don't want any gutter there, so I'm going to take that off. And uh, there, ça, ben, il faudra que je fasse demain. De mettre les... enlever le coffrage et faire les... pour les gouttières. Et puis mesurer pour les bâtons. So, tomorrow, I'll undo the boxing here, all the wood and everything, so I'll be able to measure to put the baton because for the moment I can't, because I, I need to measure from the straight edge. So, I need to see. Never mind. Voilà. Voilà. Bon. Alors. So, all that's been taken off. Donc, maintenant, ça c'est solide. Alors maintenant, je peux commencer à mesurer. So now that's strong, I can start to measure then from here to the top exactly so that I can put the pattern at the proper place. Donc maintenant, il faut que je mesure du haut en bas des deux côtés et voir exactement où les bâtons vont pouvoir aller. Ça, c'est le plus important. Voilà, ça avance bien, donc les trois premiers, les quatre premiers bâtons sont en place. So the first, the four, the first, four, first, four, the four, first, the first, four, hein, ceux-là, euh, sont en place. Voilà, donc il n'y a plus que les, les deuxièmes four, <rire> the second four, voilà. Il n'y a que les deuxièmes, les deuxièmes quatrièmes à faire. Les quatre deuxièmes, les deuxièmes quatrièmes, les deuxièmes quatrièmes, voilà. Voilà. J'ai mis plein de tuiles sur le haut, sur le haut. So I put plenty of roof tiles on the roof, so that tomorrow I can start setting them in. Donc demain je peux commencer à les, à les mettre. Donc ce sera dans le coin là et de commencer comme ça. Donc mortier, mortier là dessous, mortier là et puis on part de ce côté là. Voilà. Donc euh, pour moi j'ai un peu d'ombre maintenant. Now bit shade from the ceiling. On ne veut Mais et ça c'est parce que j'en ai enlevé tellement qu'on casse et tout ça. Ça c'est le surplus. Et je suis sûr que j'en ai besoin d'aller chercher d'autres en bas. So that's surplus that from all the ones I broke and I removed on the side. So hopefully it will be the same thing. There I can get some more. I've got plenty more. So. Voilà, le temps est venu de commencer la toiture de l'extérieur. So, the time has come to start the roof. Now. Alors, c'est pas mis, c'est pas fixé, c'est juste posé. So it's not fixed, it's just put down just to see if I've got the idea the line straight. Ça a l'air d'être bon comme ça parce que c'est celui-là qu'il faut que je commence à, 
hook the bit on. So this one is the first one I have to put mortar in and after that I can carry on. But that looks correct. Donc là ça a l'air en, dans le bon, en bon état, ça a l'air correctement mis. So it looks like it's the right position. Les deux premières tuiles sont en place. So they cemented in, donc il y a le mortier dessous. Quand ça durcit un petit peu, je l'enlèverai, je peux le couper. Mais celles-là sont faites, donc je vais en monter quelques plus. So at least those two are done. The mortar on the side, when it's hard a little bit, I'll be able to cut that. And then I can carry on a few more. Et eh ben ça avance bien, it's getting on my sleigh. Et voilà, donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui, donc ça sera juste le coin là-bas, donc ça, ça peut sécher ce soir, so that can dry today. And then I can carry on the rest up there. So, when it's dry, après je pourrais faire ça demain. But enfin, for the moment, voilà, ça a bien avancé. Alors voilà, there is the roof. Donc c'est pas complètement fini, mais les tuiles sont prêtes. Donc demain, je peux continuer et finir ça. So tomorrow I can carry on and finish that. It's not all done yet, hein? but it makes a difference. And it's solid. Et ça c'est solide. Hein? Ça ça va pas bouger. So, lovely. There we are. Lovely. Voilà, il est temps de continuer et de finir cette toiture. Time to carry on and finish this roof. Maintenant, c'est de travailler de, de ce côté de la toiture. So now it's to start, I'm working on this side of the roof to fix this edge there dans le béton. Pour fixer ça dans le béton ici, to fix it in concrete. Voilà. Alors voilà, here we are. Voilà la toiture, here's the roof. And so it's just the edge to be done maintenant. Now, so it's just, c'est juste de la voie finir. Et puis le bord à mettre une tuile aussi. Mais voilà. Donc, euh, bien content. Maintenant, ça va être isolation parce que il va faire chaud dessous. Donc voilà. Et le dessus. And the top. Donc c'est là-haut à finir. So it's under there to finish. So that will be for next week. And I said this edge there to be done as well. Et ce bord ici à faire aussi. 
Voilà. Donc voilà le bord à finir ici. Last side to be finished. Donc voilà, la semaine prochaine, c'est donc finir la toiture et puis après isoler l'intérieur pour le froid. So, finish the roof next week and then insulate the, the underneath with some foam and some plasterboard. So we'll see about doing that as well. Donc voilà, Whew. et bien sûr, l'ancienne toiture. That's the old roof, all the crap. Tout ce qui reste de ça, donc ça, ça sera se débarrasser aussi. Bon, ben, ça, a été, ça a été fatigant comme semaine avec la chaleur, mais content. Au moins, ça, ça a bien avancé. Donc, euh, voilà. À la semaine prochaine. So, see you. See you next week. Uh, bon week-end. Have a brilliant week-end. And uh, enjoy the nice weather. Hopefully, you've got a nice weather. Not too hot. So, see you next week. À la semaine prochaine. Ciao.